শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আমরা আবার চিন্তন লাইভ কর্মসূচিতে সমবেত হয়েছি আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে ধরে আমাদের এই লাইভ বক্তৃতামালা আয়োজন করেছি সেটা হলো এইটাই যে বিগত পাঁচই সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে শ্রমিক কৃষক ক্ষেত মজুর সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তারা মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখানে একটি কনভেনশন হয়েছিল যে কনভেনশন থেকে আমরা যে বার্তাটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এইটাই যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তার যে বিভিন্ন খারাপ দিক যে দিকগুলি জনবিরোধী দিকগুলিকে চিহ্নিতকরণ করা এবং এই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলার একটা কর্মসূচি সেই কনভেনশন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে আগামী মার্চ মাসে বাজেট অধিবেশন আছে সেই বাজেট অধিবেশনের সময় সারা দেশ থেকে শ্রমিক কৃষক ক্ষেত মজুর বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা তারা দিল্লির রাস্তায় তারা সমবেত হবেন এবং গোটা দিল্লিকে তারা অবরুদ্ধ করবেন আমরা চিন্তন থট অফ টুডে এই বিষয়গুলোকে নিয়ে যে বিষয়গুলিকে তারা উত্থাপন করেছেন সেই কনভেনশনে সেইগুলোকে নিয়ে আমরা একটা বক্তৃতা মালার আয়োজন করেছি এবং এই যে বক্তৃতা মালা আপনারা নিশ্চিতভাবেই মনে আছেন যারা আর কি আমাদের এই কর্মসূচি অতীতে দেখেছেন সেটা হচ্ছে আমরা সূচনা পর্ব দিয়ে আমাদের এই বক্তৃতা মালা শুরু করেছিলাম যেখানে আমরা সামগ্রিক এই কনভেনশনের বিষয়বস্তুটাকে কাভার করেছি এবং সেই সূচনা পর্বে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ষিয়ান নেতা কমরেড মৃদুল দে এবং তার পরবর্তীকালে আমরা ট্রেড ইউনিয়নের বিষয় নিয়ে শ্রম আইন এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমাদের যে বিষয় আলোচনার সেটা হচ্ছে এইরকম যে রেল শিল্পের বেসরকারিকরণ বেকারত্ব ও শোষণ যন্ত্রণা এবং আজকের এই আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রেল শ্রমিক আন্দোলনের নেতা প্রিয়নাথ রায় আমি বিলম্ব না করে আমি প্রিয়নাথ বাবুকে আমাদের চিন্তনের পর্দায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তাকে আমাদের এই পর্দায় নিয়ে আসছি আমাদের স্টুডিওতে আপনাদের সকলের সামনে আমি প্রিয়নাথ বাবুকে পরিচয় করিয়ে দিই নমস্কার প্রিয়নাথ বাবু আমি চিন্তন টুডের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের এই পর্দায় স্বাগত জানাই আমি ইতিমধ্যেই আমাদের শ্রোতা দর্শক বৃন্দকে ঘোষণা করেছি যে আজকের আমাদের যে এক এক করে যে বিষয়গুলো আমরা আমাদের এই বক্তৃতা মালায় রেখেছি আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় রেল শিল্পের বেসরকারিকরণ বেকারত্ব ও শোষণ যন্ত্রণা এবং আমাদের মাঝে দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের আবার জানাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রেল শ্রমিক আন্দোলনের বর্ষিয়ান নেতা প্রিয়নাথ রায় আমি চিন্তনের পক্ষ থেকে প্রিয়নাথ বাবুকে অভিবাদন জানাই স্বাগত জানাই আমরা যেটা ভেবেছি এইটাই আমরা নিজেদের মধ্যে যেটা আলোচনা করেছি শ্রোতা দর্শক বন্ধুরা যে প্রিয়নাথ বাবু আজকের এই বিষয়টার ওপর তিনি প্রাথমিকভাবে বলবেন এবং এর পরবর্তীকালে ওনার প্রাথমিক বক্তব্য হয়ে গেলে আপনারা নির্দ্বিধায় এই কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা আপনাদের প্রশ্ন রাখবেন এবং সেই প্রশ্নগুলোকে একত্রিত করে আমি একদম শেষ পর্যায়ে ওনার বক্তব্য হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলোকে প্রিয়নাথ বাবুর কাছে হাজির করব যাতে করে তিনি তার দ্বিতীয় পর্বে আমরা একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব সেইখানে আমরা তার কাছ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে চাইব এইভাবেই আমরা আমাদের এই আলোচনাকে সাজিয়েছি সেইভাবেই আমরা প্রিয়নাথ বাবুর সাথে কথা বলেছি তো আমি এখন প্রিয়নাথ বাবুকে অনুরোধ করব যে আজকের যে আলোচনার বিষয় যে রেল শিল্পের বেসরকারিকরণ বেকারত্ব ও শোষণ যন্ত্রণা শীর্ষক যে আলোচনা সেই আলোচনায় আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন আমি প্রিয়নাথ বাবুকে আমাদের আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে বলবার জন্য অনুরোধ করছি প্রিয়নাথ বাবু প্রথমেই আমাদের যারা শ্রোতা 
বন্ধুরা এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকে সদ্য বিগত শারদ উৎসবের প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আসন্ন দীপাবলী এবং ছট উৎসবের যে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচ্য বিষয়টা আপনাদের সামনে রাখতে চাইছি আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন যে আলোচনার বিষয়বস্তুটা কি আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই একটা বিষয় আপনারা জানেন যে রেল শিল্প এত শাখা পোশাকায় বিস্তৃত যে প্রতিটা শাখা পোশাকার আলোচনা অনেক সময় সাপেক্ষ কিন্তু আজকের যে আলোচনাটা সেই আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টা আসছে যে রেল শিল্প হচ্ছে জানেন যে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় নিয়োগকর্তা বেকার যুবক যুবতী থেকে শুরু করে মেহনতি মানুষের একটা স্বপ্ন যে সে রেলে চাকরি করবে সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে তার মর্যাদা পাবে কিন্তু আজকে সেই রেল শিল্পের কি পরিণতি এসে দাঁড়াচ্ছে তাদের বেকার যুবক যুবতী মেহনতি মানুষের যে স্বপ্নগুলো চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটাই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যখন এই ধরনের আলোচনা করি তখন আমরা সমগ্র রেল শিল্পের ইতিহাসটাকে তিনটে পর্যায়ে বিভক্ত করে নিই আজকেও আমি সেই জিনিসটাই করব সেই বিভাজনটা হচ্ছে যে আঠারোশো তিপ্পান্ন সাল যেদিনকে ভারতবর্ষের যে বছরে রেলের পত্তন হয়েছিল সেই থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল যেদিন আমরা যে বছরে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি তার পরবর্তী সময়টা হচ্ছে পর্বটা হচ্ছে স্বাধীনতা উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল যেদিনকে নয়া অর্থনীতি ঘোষিত হয়েছে সেই পর্বে আমাদের অবস্থানটা কি ছিল রেল শিল্পের প্রগতি কি ছিল এবং একানব্বই সালে নয় অর্থনীতি ঘোষণার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক রেল শিল্পের অবস্থাটা কি এইটা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে আমাদের যখন রেলের পত্তন হয় তারপরে উনিশশো চব্বিশ সাল পর্যন্ত কেন পরে আসছি ইতিহাসটা পর্যালোচনা করতে পারবেন সেই পর্যন্ত রেল শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থানটা কি ছিল অধিকাংশ রেল শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা ছিলেন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী ঠিকা শ্রমিক কর্মচারী তারা সংগঠিত অবস্থায় কোনোদিনও থাকতে পারে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাদের জন্য কোনো রকম আইনি সুরক্ষা ইংরেজ সরকার দেয়নি এবং যে সমস্ত রেল শিল্পের স্থায়ী শ্রমিকরা ছিলেন তারা ইংরেজদের ইংরেজরা ছিলেন এবং ভারতবর্ষে যে সমস্ত ইংরেজরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন তাদেরকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে তারাই স্থায়ী পদে চাকরি করতেন এবং উচ্চ পদে তারা নিযুক্ত ছিলেন এই হচ্ছে উনিশশো সাল পর্যন্ত অবস্থা বিশ্বে জানেন দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন উনিশশো সতেরো সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ যুবক যুবতী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে উনিশশো সতেরো সালে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে সোভিয়েত রাশিয়ার বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এর মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি হয় একটা রঙিন স্বপ্ন তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে সেই রঙিন স্বপ্ন থেকেই তারা আন্দোলন উত্তোলিত হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ায় যে কর্মসূচিগুলো গঠিত গ্রহণ করা হয় কৃষক শ্রমিকদের জন্য সেই শ্রমিকদের কর্মসূচিগুলোতে এবং সারা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলনের চেহারা দেখে কিছুটা ভীত সন্তস্ত হয়ে আমাদের ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ সরকার কোনোদিনও রেল শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন করার অধিকার পর্যন্ত দেয়নি কোনো রকম অধিকার পর্যন্ত তাদেরকে দেননি তারা উনিশশো কুড়ি সালে অ্যাকোয়ার্ড কমিটি ব্রিটিশ ব্রিটেনের একজন অর্থনীতিবিদকে দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে উনিশশো চব্বিশ সালে উনি কমিটির সুপারিশ হিসাবে দুটি জিনিস পেশ করেন গুরুত্বপূর্ণ এক হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে বাজেট পেশ হতো ভারত সরকারের সেই ভারতের দুটো ভাগ অর্থাৎ সাধারণ বাজেট এবং রেল বাজেটকে পৃথক করতে হবে এবং উনিশশো সাল থেকে ভারতবর্ষের জেনারেল বাজেট এবং রেল বাজেট আলাদাভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংসদে পেশ করা হতো আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে এবং সারা বিশ্বে শ্রমিক কর্মচারী কৃষকদের অনুকূল একটা পরিস্থিতির ফলে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষ রেলকে সরকারি রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে রেল রাষ্ট্রীয়করণ হয়নি এইটা হচ্ছে শাসক এবং শোষক শ্রেণীর চরিত্র তারা শুধু প্রতিশ্রুতি দেন কোনো কার্যে পরিণত করেন এটা একটা দিক দু নম্বর বিষয় হচ্ছে এই ব্রিটিশ সরকার আমাদের যে 
এতদিন পর্যন্ত কোন শ্রমিক কর্মচারী কোনো অধিকার আইনি অধিকার দেননি সেই ব্রিটিশ সরকার যে সংগঠন করতে দেয়নি সারা ভারতবর্ষের মুখে একটা কেন্দ্রীয় জাতীয় স্তরে শ্রমিক কর্মচারীদের একটা সংগঠনের প্রয়োজন ছিল সেই সরকার উনিশশো কুড়ি সালে এআইটিউ সে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে বাধ্য হন উনিশশো চব্বিশ সালে রেল একটা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের ফলে একটা জাতীয় স্তরে একটা সংগঠনের কথা অনুভব করছিলেন সেই অল ইন্ডিয়া রেলভেন্স ফেডারেশন উনিশশো চব্বিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য হয় এবং পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারকে আত্মসমর্পণ করায় এবং অল ইন্ডিয়া রেলভেন্স ফেডারেশনের গঠন হয় এবং সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে ব্রিটিশ সরকার তার ত্রিপন হাত থেকে কোনোদিনও কোনো আইন রেল শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য করতে চাননি সেই ব্রিটিশ সরকার উনিশশো ছাব্বিশ সালে বাধ্য হলেন ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট তৈরি করতে এরপর এক শ্রমিক কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইন ন্যূনতম বেতন এই সমস্ত আইনগুলো আমাদের সামনে একের পর এক আসতে শুরু করে কিন্তু সেই আইনগুলো শাসক শোষকের যা চরিত্র সেগুলো কিন্তু কোনোভাবেই বলিষ্ঠ হবে শ্রমিক কর্মচারীর জন্য লাগু হয়নি এবং রেলের রাষ্ট্রীয়করণ উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত করা হয়নি কিন্তু একটা বিষয় শ্রমিক কর্মচারীর আন্দোলন এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যে উত্তোলিত আন্দোলন সেই আন্দোলনের পরে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা বড় স্লোগান ছিল যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর মৌলিক শিল্পগুলো রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে এবং ভারতবর্ষ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হবে ভারতবর্ষের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে কিনা আপনারাই বিচার করবেন কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পর আমাদের ভারতবর্ষের একমাত্র রেল যে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমরা রেল শ্রমিক কর্মচারীরাও তারা একবাক্যে স্বীকার করি কিন্তু এই হচ্ছে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল অব্দি আমাদের ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাস উনিশশো সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা অনেক রেল শিল্প শ্রমিক কর্মচারীরাও এই ব্যাপারে অজ্ঞাত অজ্ঞ সেটা হচ্ছে আড়াই লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ছাটাই হয়ে যায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইবার এই ছাটাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনিশশো উননব্বই উনপঞ্চাশ সালে যখন অল ইন্ডিয়া রেলভেন্স ফেডারেশনের সহ সভাপতি ছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু তেঁয়ার নেতৃত্বে এই শ্রমিক কর্মচারীদের রেলে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার জন্য চাকরিতে বহাল করার জন্য ধর্মঘট হয় এবং সেই ধর্মঘট একটা ব্যর্থ ধর্মঘটে পর্যবসিত হলেও পরবর্তীকালে এর একটা বিশাল প্রভাব ভারতবর্ষের রেল শ্রমিক কর্মচারী তথা অন্যান্য সংগঠিত অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে থেকে গেছে ইতিহাস সে কথা স্বীকার করে এবং তার ফলশ্রুতিও আমরা অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে এবং পেয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পর ভারতবর্ষের সমস্ত যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার প্রশ্ন সেখানে রেল শিল্প কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে কিভাবে না রেল শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে রেল শিল্পে রেলের ক্ষেত্রে রেলের যে উপকরণ সেই উপকরণগুলো কি প্রথম হচ্ছে রেল ইঞ্জিন ভারতবর্ষের বুকে বাহান্ন থেকে উনষাট সাল পর্যন্ত এই রেল পরিচালনার জন্য যে সমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সেই উপকরণ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তৈরি কারখানা তৈরির কারখানা গঠিত হয় চিত্তরঞ্জনে আমাদের বাংলায় বেনারসে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস ডিজেল ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা তৈরি হয় ডিজেল ইঞ্জিন কারখানার কম্পোনেন্ট উপকরণ তৈরি করার জন্য পাতিয়ালাতে ডিজেল ইঞ্জিন কম্পোনেন্ট ওয়ার্কস পাতিয়ালায় তৈরি হয় এছাড়া রেক যেটা ইঞ্জিন যাকে টানে যার মধ্যে ওয়াগান তাকে মাল পরিবহন হয় আর হচ্ছে যাত্রী রেক যেটা হয় সেই ইন্টেগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পেরাম্বুর চেন্নাইতে কোচের ফ্যাক্টরি তৈরি হয় অন্যান্য উপকরণগুলো তৈরি হয় আমাদের ব্যাঙ্গালোরের হুইল ফ্যাক্টরিতে আর অ্যাক্সেল প্ল্যান্ট বেলারিতে স্বাভাবিকভাবে এই প্ল্যান্টগুলো তৈরি হওয়ার ফলে রেলের সমস্ত উপকরণ রেল তার নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি করতে পারে একমাত্র রেলকে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হতো রেলের যে জ্বালানি সেই জ্বালানি তিনটে প্রকারে এক হচ্ছে বিদ্যুৎ ইঞ্জিন পরিচালনা করার জন্য তাকে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হতো ডিজেল ইঞ্জিন চালানোর জন্য তাকে ডিজেল কিনতে হতো আর হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন তখনও ছিল সেই কারণে কয়লা তাকে কিনতে হতো বাইরে থেকে এই তিনটে জিনিস ছাড়া 
রেল সমস্ত ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল রেল তার উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে বড় বড় কারখানা বিশ্বের বিশ্ববন্দিত কারখানা ভারতবর্ষে রেলে তৈরি হয়েছে আর হচ্ছে অন্যদিকে রেল শিল্পে যে সমস্ত কর্মচারীরা কাজ করতেন সেই কর্মচারীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন একজন রেল শ্রমিক কর্মচারী সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার জন্য রেলে ভালো ভালো নামি দামি স্কুল কলেজ তৈরি হয়েছিল রেল শিল্পের কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদম রেল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসারিত হয়েছে এবং বড় বড় রেফাল হসপিটালও তৈরি হয়েছে আমাদের ইস্টার্ন রেলের বুকে বিআর সিং হসপিটাল ভারতবর্ষের বুকে যথেষ্ট একটা প্রকৃত যথা হসপিটাল যার নাম ভারতবর্ষের সমস্ত রেল কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষও জানে এই সমস্ত দিক থেকে ভারতবর্ষের রেল শ্রমিক রেল শিল্পটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে এই যে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতাটা কি যারা কেন্দ্রে আসীন সরকার ছিলেন তাদের বদান্যতায় হয়েছে মোটেই না কারণ রেল শিল্প যত দিন গেছে স্বাধীনতার পর রেল শিল্পে ক্রমাগত ব্রিটিশ সরকারের মতোই নীতি পরিত হতে থাকে সেইখানে দাঁড়িয়ে রেল শ্রমিক কর্মচারী তথা অন্যান্য অংশের কর্মচারীদের আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং আস্তে আস্তে যে জিনিসটা আমরা দেখি যে ব্রিটিশ সরকারের মতোই ভারতবর্ষে রেলে যেমন সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োজিত হচ্ছেন সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীরও সংখ্যা বাড়ছে বাড়তে বাড়তে সেই অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ছ লক্ষে পৌঁছে যায় উনিশশো ষাট সালে অন্যান্য অনেক আইনে দাবির সঙ্গে ভারত উনিশশো ষাট সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীরা ধর্মঘট করে তার অন্যতম প্রধান দাবি ছিল রেল শিল্পে ষাট ছয় লক্ষ শ্রমিক অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী করতে হবে কিন্তু কেন্দ্রাসীন সরকার তা শোনেন অবজ্ঞা করেছেন অবহেলা করেছেন এই দাবিকে উপেক্ষা করেছেন এই উপেক্ষাকে শ্রমিক কর্মচারীরা সহ্য না করে আবার উনিশশো সালে আবার ধর্মঘট করেন সেই দাবিকে আবার উপেক্ষা করে এই উপেক্ষিত দাবি নিয়েই উনিশশো সালে আপনারা জানেন যে দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের মতো ভারত কাঁপানো কুড়ি দিনের ভারতবর্ষের রেল শ্রমিকরা উত্তাল ধর্মঘট করেন এই ধর্মঘটের উনিশশো সালে কুড়ি দিনের ধর্মঘট হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সফল হয় কিন্তু তার একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য যারা ইতিহাসের বস্তুবাদী বিষয়গুলো মাথায় রেখে চলে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলো খোঁজেন তাদের কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে উনিশশো সালে রেল ধর্মঘট আসুক সমাধান করতে পারেনি আসু দাবি আদায় করতে পারেনি কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে যে সরকারটা ছিল যাকে যার পতন কিছুতেই সম্ভব নয় বলে সেই সময়কার মানুষরা মনে করতেন সেই সরকারটার পতন সম্ভব করেছিল রেল শিল্পের শ্রমিক আন্দোলন রেল শিল্পের ধর্মঘট এবং এর পরবর্তীকালে রেল শিল্পের যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতি ঘটে এবং রেল শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় সেটা হচ্ছে উনিশশো একাশি সালে জনতা সরকার আসার সময় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে চাপে এবং যেহেতু সেই রেল আন্দোলনের অনেকেই এই সরকারের মধ্যে মন্ত্রিসভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের প্রচেষ্টায় এবং ইতিমধ্যে একটা জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে রেল শ্রমিক কর্মচারী তথা সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীরা আলোচনার মধ্যেই আনেন না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের একটা অংশ সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ত্রিপুরায় বামফন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই বাম সরকারের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের বুকে বাম শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক কর্মচারী কৃষক শক্তি এই যে উত্থান এবং প্রগতি এবং শক্তি বৃদ্ধি এর ফলে কেন্দ্রের সরকারের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য অনেক কিছু আদায় করতে সে সমর্থ হয় উনিশশো সালে তারই একটা ফলশ্রুতি হিসাবে রেল শিল্পে সিদ্ধান্ত হয় যে ভারতবর্ষের রেলে ছয় লক্ষ অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীকে স্থায়ী করা হবে এবং উনিশশো ছিয়াশি সালে ভারতবর্ষের রেলে ঘোষিত হয় সরকারের তরফ থেকে যে ভারতবর্ষের রেলে কোনো অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষের রেলের স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় বারো লক্ষ স্থায়ী সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং ছ লক্ষ অস্থায়ী কর্মচারী যুক্ত হয়ে 
আঠেরো লক্ষ স্থায়ী কর্মচারীতে পরিণত হয় কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তার সঙ্গে ছোট খাটো স্তরে কিছু রেলের ঠিকা শ্রমিকরা ছিলেন তা নয় ছিলেন কিন্তু সেটা অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে উনিশশো ছিয়াশি সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার পরে তিনটে ধর্মঘটের মাধ্যমে আমরা রেল শিল্পে কি অর্জন করলাম ছ লক্ষ অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীকে আমরা স্থায়ী করলাম এই বামপন্থী শক্তি বৃদ্ধির ফলে এবং তাদের প্রভাব বিস্তার ফল বিস্তারের ফলে রেল শিল্পের কর্মচারীরা এবং অন্যান্য অংশের কর্মচারীদের সম্বন্ধে আলোচনা আসছি না রেল শিল্পের কর্মচারীদের সম্মানজনক বেতন বৃদ্ধিও ঘটে যেটা আপনারা জানেন বামপন সরকার আসার পর বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনের অংশ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তারা আজ আজও আমরা সেই জিনিসগুলো ভোগ করে আসছি এইবার এই স্থায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উনিশশো একানব্বই সাল যেটা বহু চর্চিত একটা সাল আমরা সব সময় আলোচনা করি উনিশশো একানব্বই সালের আমাদের ভারতবর্ষের বুকে নয়া অর্থনীতি ঘোষিত হয় আমি একটু শুধু যারা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে তাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই শুধু বস্তুবাদী ইতিহাসের বিষয়টা একটু লক্ষ্য করার জন্য এবং শাসক এবং শোষক শ্রেণীর চরিত্র যে কোনো অবস্থায় ভিন্ন নয় সেইটা শুধু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই দুটো ঘটনা দিয়ে একটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম উনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা বিশ্বের যে পরিস্থিতি শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের ফলে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন রেল রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে হয়নি তার ফলশ্রুতিতে আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতবর্ষের রেল রাষ্ট্রায়ত্ত হলো উনিশশো সালে সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে উনিশশো একানব্বই সালে সেই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে সুফল সেই সুফলগুলোকে কিভাবে নষ্ট করা যায় অর্থাৎ সমস্ত কিছু কি করে বেসরকারিকরণ করা যায় তাই সেই পতনের সুযোগ নিয়ে উনিশশো একানব্বই সালে ভারতবর্ষের বুকে নয়া অর্থনীতি ঘটে পড়ে এর অর্থ হচ্ছে এই উনিশশো একানব্বই সালের যে সময় রাষ্ট্রায়ত্ত সামগ্রিকভাবে রেল রাষ্ট্রায়ত্ত সেখানে প্রায় সতেরো সাড়ে আঠেরো লক্ষ শ্রমিক কর্ম সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারী কাজ করছেন তাদের বেতন একটা মোটামুটি তৃতীয় বেতন কমিশনের তুলনায় চতুর্থ বেতন কমিশনের একটা মর্যাদাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে সেই জায়গা থেকে আমাদের উনিশশো সতেরো সালের পূর্বের জায়গায় কি করে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তার একটা প্রক্রিয়া শুরু হলো অর্থাৎ উনিশশো সতেরো সালে চব্বিশ সাল অর্থাৎ আমাদের অল ইন্ডিয়া ট্রেড রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন গঠনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের রেলের শ্রমিকদের যে অবস্থায় রেখে দিয়েছিল উনিশশো সালে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তৈরি হলো নীতি গঠিত অর্থাৎ উনিশশো সালে যে শাসক শোষক ছিলেন তিনি বিদেশি পোশাক পরিহিত ছিলেন উনিশশো একানব্বই সালে যে শাসক শোষক এই অবস্থাটা উনিশশো চব্বিশ সালের বা ব্রিটিশ শাসনের সময় রেল শ্রমিক কর্মচারী অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে চাইছিলেন তাদের পোশাকটা কিন্তু দেশীয় কিন্তু তার পোশাকের অন্তরালে যে অবয়বটা তাদের যে চিন্তা ভাবনা সেইটা দেখুন সম্পূর্ণ এক এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে ব্রিটিশ সরকারের সময় ভারতবর্ষের রেলের শ্রমিকদের পরিস্থিতি ছিল রেল শিল্পের পরিস্থিতিটা কি ছিল সেই জায়গায় ফেরত দিয়ে আসার জন্য তারা এই যে কথাটা বললাম সেই অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীদের রেল শিল্পটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চায় তাহলে কি এমনি এমনি সম্ভব সে কথা কি বেদে লেখা আছে না সে কথা কি বেদান্তে আছে না উপনিষদে আছে রামায়ণ মহাভারতে আছে না স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে সেই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যেই আমাদের রেল শিল্পের যে বর্তমান পরিস্থিতি আছে যেখানে বেকারত্ব এবং যারা রেল শিল্পে যে যুবক যুবতীরা রেল শিল্পে চাকরি করার বা চাকরি পাবার একটা স্বপ্ন দেখেন তাদের স্বপ্নটা কিভাবে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তাদের অজ্ঞাতে 
সেই জিনিসটা আলোচনার বিষয় আর রেল শিল্পে যারা কর্মরত তাদের কিরকম শোষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে সেই বিষয়টাই আজকে এই সময়কালের পরে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাই আমার মনে হয় সবারই প্রণিধানযোগ্য এই বিষয়টা নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনা হওয়া উচিত করা উচিত এখন প্রশ্নটা হচ্ছে একানব্বই সালের পর ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষেত্র রেলকে বেসরকারিকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু এখন একটা জিনিস আপনাদের আমি বলতে চাই প্রক্রিয়াকরণটা শুরু হওয়ার বলার আলোচনা করার প্রথমে সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে নয়া অর্থনীতি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে কি বেসরকারিকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা ইতিহাস তা বলছে না প্রক্রিয়াকরণটা শুরু হয়েছে অনেক আগে আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের অনবধনতায় আমরা তখন সেগুলো খেয়াল করি একটা জিনিস এই প্রসঙ্গে একটু বলা উচিত আমাদের দুর্বলতাটা কোথায় সেটা হচ্ছে দু সালে আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর একটা বিখ্যাত বই সিনেমা এসেছিল হলিউডে তার নাম হচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট তার সঙ্গে একটি কথা লেখা ছিল মানি নেভার স্লিপ অর্থ কখনো ঘুমোয় না টাকা ঘুমোয় না অর্থাৎ টাকাটা মানে পুঁজি পুঁজি কখনো ঘুমোয় না সে সদা জাগ্রত দেখুন কিরম সে সদা জাগ্রত বরঞ্চ সে আমাদের ঘুমিয়ে রাখতে যাকে সে শোষণ করে যাকে সে ঘুম পাড়িয়ে আয় এবং সম্পদের একদেশী ভবন কেন্দ্রিক কেন্দ্রিকতা করতে চায় সেই জিনিসটা কিভাবে তারা করছেন বহুদিন আগে থেকে যখন উনিশশো সালে রেল শিল্পের কর্মচারীরা উত্তাল তরঙ্গ তৈরি করেছে ছাড়া ভারতবর্ষের বুকে একটা জাগরণ তৈরি করছে সেই উনিশশো সালে ভারতবর্ষের বুকে একটা কর্পোরেশন তৈরি করে নিলেন ওরা আগামী দিনের জন্য তার নাম রাইটস রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল ইন ইকোনমিক স্কিম বলে সব সার্ভিস বলে স্বাভাবিকভাবে ছিয়াত্তর সালে চুয়াত্তর সালে একটা কর্পোরেশন তৈরি হয় উনিশশো সালে এমার্জেন্সি জারি করা হলো এর ফাঁকে আবার একটা কর্পোরেশন তৈরি করা হলো ইরকম অর্থাৎ ইন্ডিয়ার ডোলে কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিমিটেড এই দুটো কর্পোরেশন তৈরি করা হলো কেন ভারতবর্ষের রেলের যেহেতু একটু আগে বললাম ভারতবর্ষের ইঞ্জিন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন ভারতবর্ষের রেক অর্থাৎ আমাদের ইন্টারনাল কোচ ফ্যাক্টরি থেকে যে কোচ তৈরি হয় ভারতবর্ষের হুইল ব্যাঙ্গালোরে হুইল প্ল্যান্ট থেকে যে হুইল তৈরি হয় এই সমস্ত কম্পোনেন্ট পার্ট যে পাটিয়ালায় তৈরি হয় সেগুলো সারা ভারত পৃথিবীর বুকে অন্যান্য দেশে সঙ্গে ব্যবসা করা সেখানে রপ্তানি করার জন্য এবং সেখানে বিশেষজ্ঞের মতামত দেওয়ার জন্য কনসালটেন্সি করার জন্য রাইটস এবং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন ইরকমকে করা আমরা বিষয়টা আমরা ভাবছিলাম যে এই সময় পুঁজি বোধায় স্তব্ধ আছে এর মধ্যে বামফন সরকার তিনটে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রাত্মকরণ একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় উনিশশো সালে যে অবশিষ্ট ছটা ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর কিন্তু বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াটা কিন্তু চলতে থাকে রেলের ক্ষেত্রে উনিশশো সালে রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হন তিনি আগামী দিনের কথা চিন্তা করে এই যে পুঁজি ক্যাপিটাল নেভেসলিপস উনি তিনটে কর্পোরেশন তৈরি করে ফেলে আমরা তখন সেটাকে উপেক্ষা করেছি আমাদের ধ্যান ধারণার এটা বাইরে ছিল যে আগামী আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা একটা দানবের আকার ধারণ করতে পারে উনিশশো সালে উনি এসে উনিশশো সালে প্রথম ক্রিস স্যাম পিত্র আপনার একটু মনে করুন যারা ওই সময়ে এই রাজনৈতিক প্রবাহগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শ্যাম পিত্রটাকে নিয়ে এসে তিনি ইনফরমেশন টেকনোলজির একজন যথেষ্ট বিশিষ্ট মানুষ তাকে নিয়ে এসে ভারতবর্ষের রেলটাকে উনি লক্ষ্যবস্তু করবেন এবং ক্রিস সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম এই পুরো ভারতবর্ষের এখন যত ইনফরমেশন সিস্টেম রেলে যারা আমরা যারা চাকরি করি যারা যাদের কাছে টিকিট কাটেন লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটেন মেল এক্সপ্রেসের টিকিট কাটেন পিআরএস এ গিয়ে সেই টিকিটগুলো যারা করছেন তারা শুধুমাত্র মেশিনটা অপারেট করছেন 
সমস্ত কম্পোনেন্ট পার্টস তার সমস্ত সফটওয়্যার অপারেশন সব কিছু করছে ক্রিপস অর্থাৎ রেলের হাতে কিছু নেই রেল সম্পূর্ণ অন্যের উপর নির্ভরশীল রেলের যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছে আত্মসমর্পণ করেছে কর্পোরেশন গুলোর কাছে উনিশশো সালে এই ক্রিস তৈরি হওয়ার পর উনিশশো সালে আইআরএসি তৈরি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফিনান্স কর্পোরেশন তৈরি হয় উনিশশো সালে কন্টেনার কর্পোরেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড তৈরি হয় অর্থাৎ আগামী দিনে অর্থাৎ ভারতবর্ষের বুকে কিরম পরিহাস চিন্তা করুন ভারতবর্ষের রেল এত রেল সেখানে এত বড় বড় মানুষ এত যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ চাকরি কাজ করে এত বড় অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট তারা তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ বাজার থেকে তুলতে পারবেন না সেই জন্য ইন্ডিয়ান রেলে ফিনান্স কর্পোরেশন তৈরি করা হলো রেলের টাকা জোগাড় করার জন্য বাজার থেকে ধার করার জন্য একটা কর্পোরেশন তৈরি করা আর আস্তে আস্তে যে জিনিসটা তারা তৈরি করলে আজ পর্যন্ত এইখানে দাঁড়িয়ে যে উনিশশো সালে রাইটস উনিশশো সালে ইরকন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আঠারো উনিশশো সালে ক্রিস উনিশশো আটষট্টি অষ্টআশি সালে অঙ্কর কন্টেনার কর্পোরেশন এবং আইআরএফসি ইন্ডিয়া টেলে ফিনান্স কর্পোরেশন তারপরেই উনিশশো সালে নয় অর্থনীতি ঘোষিত হওয়ার পর প্রায় দুটো কমিশনের পর যখন রাকেশ মোহন প্রকাশ ট্যান্ডেন কমিটি উনিশশো বিরানব্বই সালে তিরানব্বই সালে রিপোর্ট প্রকাশ করেন দু সালে রাকেশ মোহন কমিটির রিপোর্ট আসে এর পর থেকে প্রতি বছর একটা করে কর্পোরেশন তৈরি হয় সেই কর্পোরেশন গঠন করার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের রেল প্রতিদিন তার উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন রেলকে উন্নত করার জন্য ভারতবর্ষের রেলে যত প্রযুক্তির ব্যবহার হয় ভারতবর্ষের অন্য কোনো শিল্পে অত প্রযুক্তির ব্যবহার হয় না সম্ভব নয় অবকাশও নেই স্বাভাবিকভাবে এই নতুন নতুন যে প্রযুক্তি আসছে সেই প্রযুক্তিগুলো রেলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা যাতে সময় মতো বাইরে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া যায় সেই কারণে একের পর এক কঙ্কর ফ্রেইট মুভমেন্টের যে আধুনিক তম সংস্করণ হচ্ছে কন্টেনার সার্ভিস এই কন্টেনার সার্ভিসটাকে প্রথমেই আগামী দিনে যেহেতু উন্নত পরিবহন ব্যবস্থায় কন্টেনার সার্ভিস খুব গুরুত্বপূর্ণ বিদেশে কন্টেনার সার্ভিস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেই জন্য প্রথমেই একটা উন্নত প্রযুক্তির কন্টেনার সার্ভিসটাকে কর্পোরেশনে তৈরি করে দেওয়া হবে তারপরে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কাজ যাতে আগামী দিনে নিয়ে যাওয়া যায় তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল আমি এটা বলার পর সেই ক্ষেত্র জায়গাটা আমি আসব আপনাদের জানান সেটা হচ্ছে আইআরসিটিসি ইন্ডিয়া রেলওয়ে ট্যুরিজম ক্যাটারিং কর্পোরেশন কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কাজ এই ক্যাটারিং ডিপার্টমেন্ট যাতে করতে পারে তার জন্য একটা কর্পোরেশন তৈরি হয় রেলের ইনফরমেশন টেকনোলজির যে ভেতরে অর্থাৎ সিগনাল সিস্টেমের মধ্যে প্রচন্ড দামি নামি দামি অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন সেই উন্নত প্রযুক্তিকে যাতে রেলের মধ্যে ঢুকতে না পারে সেই উন্নত প্রযুক্তি যাতে বাইরে ব্যবহার করা হয় তার জন্য সেই কর্পোরেশন তৈরি করে দেওয়া হয় এই করে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রায় সতেরো আঠারোটা কর্পোরেশন রেলের মধ্যে বিরাজমান আজকের দিনে এই কর্পোরেশনগুলো এমন একটা ব্যাপার ধরুন আপনি শ্বশুরবাড়ি গেছেন আপনাকে খেতে দিয়েছে চারিদিকে যেমন প্লেট সাজানো থাকে খাবারের বিভিন্ন উপকরণ আজকে এই সতেরো আঠারোটা কর্পোরেশন হচ্ছে উপকরণ যে কোনো সময় প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে আজকে জিনিস কিছুদিন আগে পর্যন্ত উপহাসের স্তরে ছিল অনেকে বলতেন যে ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আদানি রিপাবলিক হতে যাচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা একটা অত্যন্ত রুড়ো বাস্তব যে আগামী দিনে ভারতবর্ষের পরিণতি আদানি রিপাবলিক কারণ এই প্লেট সাজানো জিনিসগুলো যে কর্পোরেশনগুলো একে একে সব চলে যাচ্ছে আদানি রাতে ইতিমধ্যেই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে কন্টেনার কর্পোরেশন আদানিদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন রেলের মধ্যে যারা অনেক রেল 
পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত যারা রেলটাকে ব্যবহার করে তারা দেখবেন বর্তমানে রেল লাইনের পাশে বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিশাল বিশাল গুদাম তৈরি হয়েছে সেই গুদামগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে আদানি এমনি এমনি সে পৃথিবীর মুখে দু নম্বর ধনীতম ব্যক্তি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়ে ওঠেনি স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনে এই জিনিসগুলো একটা এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যাতে আগামী দিনে সমস্ত বিষয়গুলো এদের চলে যায় আজকে আস্তে আস্তে রাকেশ মোহন কমিটির রিপোর্টটা দু হাজার দু সালে যখন আসে সেই রিপোর্টটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রেলের ওপর আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে শুরু রাকেশ মোহন কমিটি ভারতবর্ষের রেলে উনি একটা যুক্তি দিয়ে বললেন ভারতবর্ষের স্বয়ং সম্পূর্ণতা আর যেটা অর্জন করেছি যেটা সরকার এমনকি কংগ্রেস সরকারও পর্যন্ত গর্ব বোধ করতেন ভোটের সময় ভোট চাইতেন সেই কংগ্রেস সরকারের ভাষ্য পাল্টে গেল কারণ অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা বললেন যে রেলের ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন এই অর্থাৎ ওপরের দিকের কাজ মূল রেল পরিচালনার থেকে রেলের অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং কাজগুলো হচ্ছে তার জন্য রাকেশ মোহন কমিটি এই ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের নাম করে অর্থাৎ রেল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত নয় এই জায়গাগুলো চিহ্নিত করে এগারোটা জায়গা চিহ্নিত করে করে বললেন এগুলো নন কোর্ট সেক্টর অর্থাৎ রেল পরিচালনার সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত নয় এইগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি বেসরকারি হাতে তুলে দিতে হবে সেই জায়গাগুলো কি ভয়ঙ্কর মারাত্মক মারাত্মক জায়গা এক হচ্ছে প্রোডাকশন ইউনিট যেগুলোর জন্য সারা পৃথিবী অত্যন্ত মানুষ আমরা রেল শ্রমিক কর্মচারী থেকে ভারতের নাগরিকরা গর্ববোধ করে চিত্তরঞ্জের লোকোমোটিভ ওয়ার্ক ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্ক বেনারস ইন্টেগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি এইগুলোকে যে কারখানাগুলো আছে সেই কারখানাগুলোকে বেসরকারিকরণ করে দিতে হবে এই কারখানায় লোকসংখ্যা কত ষাট হাজার দ্বিতীয় কি মেডিকেল ডিপার্টমেন্টকে বেসরকারিকরণ সেই প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলছে এবং প্রায় বেসরকারিকরণের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যারা রেল শিল্পের শ্রমিক কর্মচারী যারা রেল শিল্প সম্বন্ধে খবর রাখেন তারা যায় মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে প্রায় চুয়ান্ন হাজার শ্রমিক কর্মচারী কাজ করতো ডাক্তার সহ তারপরে রেল শিল্প অন্য ক্ষেত্রে যেটা সম্ভবই নয় ছিল হয়ে ওঠেনি সেটা রেল শ্রমিক কর্মচারীর বসবাসের জন্য আদর্শ বাসস্থান রেল কলোনি তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় সেই রেল কলোনিগুলোকে সেই রেল কলোনিগুলো যারা রক্ষণাবেক্ষণ করে ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার কর্মচারী কাজ করে সেই ডিপার্টমেন্টটা প্রায় অবলুপ্তির পথে আর সেই ডিপার্টমেন্টে এখন সামান্য একটা ভগ্নাবশেষ রয়েছে অর্থাৎ রেলের সন্তানদের জন্য যে কথাটা বলছিলাম পড়াশোনার জন্য ভালো ভালো স্কুল কলেজ সেগুলোকে বেসরকারিকরণ করতে হবে আজকে ট্রেনে যাওয়ার সময় যে অনবোর্ড সার্ভিসগুলো দেখে সেগুলো বেসরকারিকরণ করতে হবে স্যানিটেশন সাফাইয়ের কাজগুলো বেসরকারিকরণ করতে হবে রেলের বড় বড় যাত্রী বাস হোটেল সেগুলোকে বেসরকারিকরণ করতে হবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শুনে অবাক হয়ে যাবে রেলের যে আরপিএফ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স যারা রেলকে সুরক্ষা দেয় তাদের বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার যদি এই পরোক্ষভাবে যুক্ত অর্থাৎ নন কোর্ট যেটাকে বলা হচ্ছে রেল পরিচালনায় যেটা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় রেল শিল্পে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে বলে চিহ্নিত করেছেন সেখানে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ মানুষ কাজ করে তাহলে এই সাড়ে তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ মানুষের প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ মানুষ অবলুপ্ত ইতিমধ্যেই হয়ে গেছেন কারণ এই ডিপার্টমেন্টগুলো প্রায় বেসরকারিকরণের পথে এবং প্রায় বেসরকারিকরণ হয়ে যাওয়ার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এইবার যে জায়গাগুলোকে বেসরকারিকরণ হবে তার কতগুলো প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে সেই প্রক্রিয়াগুলো কি সেই প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে এমন এমন সব নিয়ে আসেন একটা জিনিস হচ্ছে যে একটা দেখবেন কথোপকথনের মধ্যে পত্র পত্রিকাগুলো একটা বিষয় সব সময় বলে যে বামপন্থীরা এমন সমস্ত টার্মিনোলজি ব্যবহার করে শব্দ ব্যবহার করে ও মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় ও বোঝা যায় কিন্তু ওনারা যে টার্মিনোলজি প্রতিদিন আবিষ্কার করছেন সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই এবং তার সম্বন্ধে বোঝে নি না রেলকে বেসরকারিকরণ করার একটা অন্যতম বড় উপায় হচ্ছে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল এসপিবি জানেন খায় না মাথায় দেয় জানেন না 
যত দোষ বামপন্থী যারা বামপন্থী আমাদের মূল বক্তব্যের মধ্যে মানুষের কল্যাণের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করা সেটা নাকি মানুষের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় এ হচ্ছে আমাদের রাজনীতির যারা পুঁজি পতিদের বা ধনীদের যারা অরাজনৈতিক প্রতিনিধি সংবাদ মাধ্যম তারা সব সময় কথাটা বলে বিভ্রান্ত করেন আমরাও কিছুটা বিভ্রান্ত হই কিছুটা কেন বহুলাংশেই বিভ্রান্ত স্বাভাবিকভাবে পিপিপি মডেল প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ জয়েন্ট ভেঞ্চার স্টেট গভর্নমেন্টের সময় কোনোদিনও রেলের সঙ্গে স্টেট গভর্নমেন্টের সাহায্য দরকার পড়ে উনিশশো একানব্বই সালের আগে জয়েন্ট ভেঞ্চারে প্রক্রিয়া করতে হবে বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থা করা অর্থাৎ রেলের রোড ওভার ব্রিজ ফ্লাই ওভার রোড আন্ডার ব্রিজ সাবওয়ে এই সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্টকে লেভেল ক্রসিং এর আপগ্রেডেশন করতে হবে সেগুলো স্টেট গভর্নমেন্টকে ভূমিকা নিতে হবে তার বিনিয়োগ করতে হবে এক বাধ্যবাধকতার জায়গায় তাদেরকে ফেলে দেওয়া হবে এই করে বহু স্টেট গভর্নমেন্ট ভূমিকা নিয়েছে আমাদের এখানকার বামফ্রন্ট সরকারও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঠিক এই মুহূর্তে এই বাড়ি ধসে যাওয়ার কাণ্ডটা দেখে আপনারা নিশ্চয়ই নজরে আসছেন আমাকে বলতে হবে না ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো যে রেলওয়ে সেই রেলওয়েটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন ছিলেন তিনি নিজস্ব উদ্যোগে যেহেতু ভারত সরকার রেল মন্ত্রকের থেকে প্রস্তাব পেয়েছিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে কলকাতা শহরের জ্যামজট বা এই সমস্ত পরিবহনের দুর্বলতাগুলো ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডোর তৈরি করেছিল রাজি হয়েছিল তার আজকে এই পরিণতি দেখছেন কি অবস্থায় গেছে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না কিন্তু জয়েন্ট ভেঞ্চার এর ফলে রেলের যে বিষয় সেই রেলের অংশটা চলে গেল বাইরে তিন নম্বর হচ্ছে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল এই উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে অনেক কর্পোরেশন তৈরি করা হলো তার মধ্যে আরবিএনএল রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড বলে একটা কর্পোরেশন তৈরি করা আর এর মধ্যে দাঁড়িয়ে যে জিনিসটা দুটো জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কোনো রেলের অংশকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই যে বিদেশ প্রাইভেট বিনিয়োগ করছে সেটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কিভাবে নিয়ম তৈরি হবে সেটা হচ্ছে বিওএলটি বোল্ট প্রথমে বোল্ট করা হলো অর্থাৎ প্রথমে বিল্ট হবে রেলের সমস্ত পয়সা বিনিয়োগ হবে রেলের কর্মচারীদের দিয়ে সেটা তৈরি করে দেওয়া হবে তারপরে সেটা অপারেশন শুরু হবে তারপরে সেটা বেসরকারি মালিককে লিজ দেওয়া হবে কয়েক বছরের জন্য তারপরে সেই লিজের টাইমটা কেরলে তাকে হস্তান্তর করা হবে এটা ছিল একটা প্রাথমিক নিয়ম আমাদের বারোনিয়া মুখ্যমন্ত্রী যিনি তিনি উনিশশো নিরানব্বই সালে যখন আমাদের রেলমন্ত্রী হলেন তিনি আরও আধ ধাপ এগিয়ে গেলেন প্রাইভেটাইজেশনে তিনি ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি বলে একটা ডকুমেন্ট দলিল তৈরি করেছিল আমাদেরকে উপহার দিয়েছিল সেই দলিল হয়ে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন প্রাইভেটাইজেশন যখন কোনো প্রাইভেট কোম্পানি কোনো বিনিয়োগ করবে সেই বিনিয়োগ বিনিয়োগ অত্যন্ত কম সেই তবুও সেটা তিনি এলটাকে বুঝে দিলেন আগে ছিল বেল্ট তৈরি করবে রেল অপারেট করবে রেল তারপরে বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দেবে কয়েক বছরের জন্য পনেরো বছর কুড়ি বছর পঁচিশ বছর তারপরে বেসরকারি অবস্থান হবে টাইমের ব্যাপার উনি এসে এলটাকে মুছে দিয়ে বিল্ট হবে রেলের সমস্ত কিছু দিয়ে তার তৈরি হবে তারপরে অপারেশন শুরু হবে তারপর যে কোনো মুহূর্তে ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে বেসরকারি এই প্রক্রিয়াই আজকে চলছে আর তারপর থেকে উনি দু সালের পর এই বট প্রচলন করার পর থেকে শুরু হয়ে যায় এই বট পদ্ধতিতে সমস্ত কিছু অস্তান্ত যারা হাওড়া লাইনে যাতায়াত করেন দেখবেন ডানকুড়ি উনি এই দু সালে রেলমন্ত্রী হওয়ার পর ইলেকট্রিক অ্যান্ড ডিজেল কম্পোনেন্ট পার্টস ওই ওখানে প্রতিদিন দেখবে ওই ঘন্টায় যাচ্ছেন বট পদ্ধতিতে অর্থাৎ বিল্ট রেলের সমস্ত রেলের জমি রেলের বিনিয়োগ দিয়ে তৈরি হয়েছে রেলের এক্সপার্টরা গিয়ে ওখানে কাজ করছেন রেলের অফিসার রেলের সুপারভাইজার রেলের কর্মচারী দেখবেন যে কোনো দিন ওটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে কোন এক আদানি আম্বানি বা কারো কাছে আমাদের বজবজে যারা থাকে সেখানে এয়ার কন্ডিশন কোচিং আপনার কন্টেনার টার্মিনাল অর্থাৎ আজকের দিনে এয়ার কন্ডিশন 
কন্টেইনার টার্মিনাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের দিনের যে জিনিসপত্র সেই এসিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ওইটাও সেই বট পদ্ধতিতে যে কোনো দিন ওটা চলে যাবে প্রাইভেট এরা এরকম ভাবে সাজানো হয়েছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে রেলের মধ্যে যে প্রাইভেটাইজেশনের প্রক্রিয়াগুলো চারিদিক থেকে রেলটাকে ঘিরে নিয়েছে স্বাভাবিকভাবে কি দাঁড়িয়েছে রেলের পরিবহন পণ্য পরিবহন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে বিষয়টাকে লক্ষ্য করবে এটা প্রধিদার যোগ্য রেলের পণ্য পরিবহন হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধরুন এই বছর রেল বাজেটে একটু ছোট্ট এইটুকু আসছে এই যেটাই তো আদর্শ বিষয় নয় আমাদের রেলের এই বছর বাজেট দু হাজার বাইশ তেইশের রেল বাজেট হচ্ছে মূল বাজেটারি সাইজ হচ্ছে বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা তার মধ্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কোটি টাকা আয়ও তাই ব্যয়ও তাই দু লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার কোটি টাকা হচ্ছে পণ্য থেকে আয় আর যাত্রী পরিবহন থেকে আয় দেখানো হয়েছে আটান্ন হাজার কোটি টাকা তার মানে বুঝতেই পারছেন যে রেলে যাত্রী পরিবহন থেকে আয় কি ভূমিকা পালন করে এটা আপনারা যারা শ্রোতা আছেন এখানে তারা সবাই আশা করি সবাই শিক্ষিত জ্ঞানী এই বিষয়টা খবর রাখেন জানেন স্বাভাবিকভাবে এই পণ্য পরিবহনের বিষয়টা যদি প্রাইভেট রাতে চলে যায় তাহলে রেলের আর কিছুই থাকবে না সেদিনকে রেলে কি বসা হবে আমি তার কিছুটা জিনিস আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আজকে যে পরিস্থিতিটা রেল শিল্পের কর্মচারী সেইখানে দাঁড়িয়ে কি না উন্নত পরিবহন কন্টেনার সার্ভিস প্রাইভেটের হাতে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধরনের লাইন তৈরি করা হয়েছে আপনারা শুনেছেন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর কর্পোরেশন লিমিটেড তাকে জন্মলগ্ন থেকেই কর্পোরেশন করে দেওয়া হয়েছে আগামী দিনে এই ফ্রেইট করিডোরের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ ফ্রেইটটাকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রেলের হাতে কোনো পণ্য পরিবহন থাকছে না আর এই পণ্য পরিবহনগুলো করার জন্য আজকে কি করা হয়েছে প্রাইভেট ফ্রেইট টার্মিনাল যেগুলো রেলের ফ্রেইট টার্মিনাল থেকে পরিবহন করা হতো সেটা প্রাইভেট ফ্রেইট টার্মিনাল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একশো সতেরোটা ফ্রেইট টার্মিনাল তৈরি হয়ে গেছে তার মধ্যে সাতষট্টিটা রেডি কাজ করছে তাহলে ফ্রেইট টার্মিনালস গুলো তৈরি হয়ে গেল এইবার এই ফ্রেইট যেগুলো নিয়ে যায় সেই ওয়াগান সেই ওয়াগান গুলো বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আসা হচ্ছে একটা হচ্ছে লিবারালাইজড ওয়াগান ইনভেস্টমেন্ট স্কিম এর মধ্যে প্রচুর ওয়াগান প্রাইভেটের হাত থেকে প্রাইভেট সাপ্লাই করছে দ্বিতীয় হচ্ছে স্পেশাল ফ্রেইট ট্রেন অপারেটর বলে একটা করা হয়েছে যেখানে হাই স্পিড মানে উন্নত প্রযুক্তির যে রেকগুলো পণ্য পরিবহন সেগুলো হাই স্পিড ব্রেক স্পেশাল পারপাস রেক সেগুলো সমস্ত বাইরে থেকে দেওয়া হচ্ছে রেল কর্মীরা সেখানে শুধুমাত্র সুপারভাইজারের কাজটা করছে অন্যান্য বিষয়ে তাদের দেখার হাত দেওয়ার উপায় নেই এইভাবে আত্মা যে পণ্য পরিবহন করার যে ওয়াগার যে রেকটা যে স্টেশনগুলো ক্রস করে চলে যাবে সেই স্টেশনগুলোকে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টেশন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ আগামী দিনে স্টেশনগুলোতে আপনি ঢুকতে পারবেন না সেটা একটা আলোচনা দিন যদি সুযোগ পাই সেই বিষয়ে তার অর্থনৈতিক বিষয়গুলো যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা অসুবিধা কি পরিস্থিতি হবে সেটা আজকে রেল শিল্পে বেকারত্ব কি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বেকার যুবক যুবতী সেই জায়গাটা আমি শুধু অর্থ আপনাদের সামনে দৃষ্টির মধ্যে আনতে চাই কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে জাতি যে বিষয়টা যে জাতি পরিবহন আপনারা যে ট্রেনে যান তার যে উন্নত যে জায়গাটি যেগুলো বিলাসবহুল জায়গা সেগুলো সমস্ত প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মহারাজা এক্সপ্রেস চালু হয়েছে গোল্ডেন চ্যারিয়ার গাড়ি চালু হয়েছে রেল ট্যুরিজম রেল তার মানে পর্যটন করবে সেইটা রেল শ্রমিক কর্মচারী রেল বোর্ড করতে পারবে তার জন্য প্রাইভেটের মাধ্যমে এই জিনিসটা করাতে হবে অর্থাৎ রেলের ক্ষেত্রে সমস্ত যত উন্নত জিনিস আছে রেল মূল জায়গা কোর্ট সেক্টরে তাকে নিয়ে আসা হবে তাকে অন্যান্য জায়গার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে যে কোনো সময় প্রাইভেটের হাতে দিয়ে দেওয়া বুদ্ধিস্ট এক্সপ্রেস ভারত দর্শন 
অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতি স্থানগুলোকে দেখতে চান এই সমস্ত জিনিসগুলো তেজস এক্সপ্রেস তাদের ভাড়া প্রচুর ভিস্তাদম এক্সপ্রেস এদের সমস্ত বিষয়গুলো বিলাসবহুল জিনিসগুলো চলে যাচ্ছে ওটা আস্তে আস্তে আমাদের ভারতবর্ষে রেলে রেল শ্রমিক কর্মচারীরা যেখানে কাজ করে সেই জায়গাগুলো আর থাকছে না স্বাভাবিকভাবে যদি কাজটা চলে যায় বাইরে এবং যদি অনুন্নত অংশটা রেলের মধ্যে থেকে যায় তাহলে রেল শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা আঠেরো লাখ থাকার কথা নয় এইবার এই সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমাদেরকে উল্টো পথে অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় ভারতবর্ষের রেল শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থা যা ছিল সেই জায়গাটাই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এরকম উনিশশো ছিয়াশি সালে রেল শিল্প ঘোষণা করল যে ছ লাখ অস্থায়ী কর্মচারী রেলে স্থায়ী ঘোষিত হলো রেলে কোনো অস্থায়ী কর্মচারী নেই উনিশশো একানব্বই সালের পর থেকে এই বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া চালু করার পর যে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে খুব অল্প পরিমাণে আপনাদের সামনে রাখার চেষ্টা করলাম আজকে দিনে দাঁড়িয়ে রেল শিল্পের মন্ত্রী ঘোষণা করছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে রেল শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে বারো লক্ষ ভ্যাকেন্সি কত তিন লক্ষের ওপর তাহলে রেলে দশ লক্ষের মতো লোক কাজ করছে আর এই যে বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্পোরেশন তৈরি হচ্ছে রেলে সমস্ত বিভিন্ন জিনিস নন কোর্ট সেক্টর বাইরে চলে গেছে রেলের কোর্ট সেক্টরও এখন বিভিন্ন বাইরে প্রাইভেট লোকরা কাজ করছে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে অপারেটিং ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে যে বাইরের সমস্ত ঠিকাদাররা কাজ করছেন সেই ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছ লক্ষ ভাবতে পারছেন যে ছ লক্ষ ছিয়াশি সালে সাই হলো সেই উল্টো পথে নিয়ে এসে আজকে ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ছ লক্ষ যদি এই সতেরো আঠারোটা কর্পোরেশনের যে সমস্ত মানুষগুলো কাজ করে তারাও ঠিকা শ্রমিক কারণ সেখানে সংগঠিত শ্রমিকের নিয়োগের কোনো সম্ভাবনা নেই সেটাকে যদি যুক্ত করে তাহলে সাত লক্ষের মতো শ্রমিক কর্মচারী হচ্ছে ঠিকা শ্রমিক অর্থাৎ ভারতবর্ষে রেলের একটা পরিস্থিতি হচ্ছে এই মুহূর্তে কি না অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যার থেকে অনেক বেশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী রেল কর্মীর সংখ্যা হচ্ছে এখন পনেরো লক্ষ আর কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে দশ লক্ষ সেই দিনটা দূরে নেই যেদিনকে ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা হবে বারো লক্ষ রেল শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা হবে এক লক্ষ সেই দিকে আমরা যাচ্ছি অর্থাৎ পথটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় ছিল রেলটা ঠিক যে কাঠামোর মধ্যে ছিল সেই কাঠামোর মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে অর্থাৎ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে উনিশশো ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত কোনো আইনি সুযোগ সুবিধা রেল শ্রমিক কর্মচারীর কাছে ছিল না ছাব্বিশ সালের পর বিভিন্ন আন্দোলন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চুয়াল্লিশটা শ্রমিক কর্মচারীরা আইন অর্জন করেছিল আগামী দিনে চারটে এই চুয়াল্লিশটা আইনকে সংকুচিত করে চারটে আইন অর্থাৎ আইনি দিক থেকে আপনি যাতে কোনো রকম ব্যবস্থা না নিতে পারেন অর্থাৎ উনিশশো ছাব্বিশ সালের ঠিক পূর্বের অবস্থায় আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং সেই জায়গাটায় সফল হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাই পরিধানযোগ্য যে সাত লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী রেলের মধ্যে কাজ করছেন সংগ্রহ শ্রমিকের মধ্যে তারা একই রেল পরিষেবা উৎপাদন করছেন তাদের বেতন কত কারো ছ হাজার কারো সাত হাজার কারো আট হাজার কারো ন হাজার তার মধ্যে আবার মধ্যিখানে পাড়ার দাদারা আছেন তারা দু হাজার টাকা করে নিয়ে নিচ্ছেন ভয় দেখাচ্ছেন যে কোনো সময় চাকরি চলে যাচ্ছে পিএফ এর টাকা নস্যাৎ করে দিচ্ছেন এই হচ্ছে তাদের পরিস্থিতি কাজের কোনো সময় সীমা নেই কাজের কোনো সুরক্ষা নেই যে কোনো সময় মালিক আসছেন ধমকাচ্ছেন তাদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রটাও সংকুচিত হয়ে গেছে তারা ভয়ে কোন সংগঠনের মধ্যে আসতে রাজি হচ্ছে না আমরা রেল শিল্পের তরফ থেকে তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে আগামী দিনে তাদেরকে সংগঠিত উপায়ে যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা সম্মিলিত হবে সংগঠিত অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটা 
উল্লেখযোগ্য জায়গায় আমরা যেতে পারবো যেখান থেকে দাঁড়িয়ে সরকারকে আমরা আঘাত করতে পারবো আজকে সরকারের বিষয়টাকে ভাবার চেষ্টা করব মানি নেভার স্লিপ পুঁজি কখনো ঘুমায় না ওরা সদা জাগ্রত বরঞ্চ ওরা সফল আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে আমরা মাঝে মাঝে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন কিছু আদায় করি তখন কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করার চেষ্টা করি ওরা সেই বিশ্রামের সুযোগ নিয়ে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেই তারা জাগ্রত অবস্থা আমাদের ক্ষতি করছে না আমি যখন বিশ্রাম দিই তখন তো অনেক কিছু ক্ষতি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের জাগ্রত হওয়ার সময় একটা বিখ্যাত মানুষ একটা বিখ্যাত কথা বলেছেন রেভলিউশন ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস এটা শুধু দু একজন মানুষ করেন না এটা সমগ্র মানুষ করেন ওদের জাগ্রত থাকার কারণ ওরা চায় অর্থ এবং সম্পদের কেন্দ্রীকরণ কয়েকজনের হাতে আজকে যেটা দেখছেন আমি সে বিষয়ে আসতে চাই না আপনারা অনেকটা জানেন আদানি রিপাবলিক কথাটা এই জন্যই উল্লাপ করল আর আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় এবং সম্পদের সুষম্য বিকেন্দ্রীকরণ তবেই ভারতবর্ষের বেকারত্ব ঘুচবে আর দারিদ্র ঘুচবে অনাহার ঘুচবে আজকে শুধু আমাদের যারা এখানে শুনছেন তাদের কাছে একটা প্রশ্ন আজকে যদি ভারতবর্ষের রেল শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যার মধ্যে সাত লক্ষ হচ্ছে ঠিকা শ্রমিক আমাদের কি পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলাম আমাদের যারা বেকার যুবক যুবতী শিক্ষিত রয়েছেন তাদের কি পরিণতি এই ঠেকার ঠিকা শ্রমিক চার হাজার টাকা মাইনে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে ছ হাজার টাকা মাইনে ঠিকা শ্রমিকের অধীনে কাজ করা পুঁজি জাগ্রত কেন বললাম তারা আজকে রাজনৈতিক ভাবে দেখুন কি সুন্দর অভিমুখটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে আমরা যারা সংগঠিত শ্রমিক পর্ব ছেড়ে আমরা ডিমান্ড পেশ করি সরকারের কাছে তারা এমন একটা সরকারের কাছে যাতে আক্রমণটা না আসে সরকারের যাতে পেশ করতে না হয় তার জন্য এটা ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে শুরু করছে অর্থাৎ ঠিকা শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন কার বিরুদ্ধে ঠিকা তারের বিরুদ্ধে আমাকে এই দিতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের খুব চালান করতে পারছেন না ধাবিত হচ্ছে না সম্ভব নয় স্বাভাবিকভাবে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু কথা আর একটা জিনিস না বললে নয় যারা রেল শিল্পে চাকরি করছেন তাদের অবস্থাটা অনেকে বুঝতে পারছেন না তারা বাইরে থেকে ভাবছেন যে রেল শিল্পে যারা অনেক রেল যাত্রী রেল যাওয়ার সময় যদি একটু দেখেন বিলম্বিত হলো কোনো রকম অসুবিধা হলো তারা অনেক কটু কথা বলে তাদের অজ্ঞাতে বলে রেল শ্রমিক কর্মচারীরা কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাদের রেল পরিচালনা করছেন যেখানে সাড়ে বারো লক্ষ লোকের প্রয়োজন সেখানে দশ লক্ষ লোক কাজ করছে বোঝার চেষ্টা করুন একটা স্টেশন মাস্টার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি রেস্ট পাচ্ছেন না তিনি প্রতিদিন কাজ করছেন একজন ড্রাইভার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একজন গার্ড তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চাকরি করতে হয় ভাবতে পারছেন স্বাভাবিকভাবে এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রেল শ্রমিকরা কাজ করছেন আপনাদের পরিষেবা দিচ্ছেন বরঞ্চ বলতে পারি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক ট্র্যাকমেন্ট এনার সুরক্ষার অভাব প্রতি বছর প্রায় সাতশো আটশো ট্র্যাকমেন্ট এনার রেল কর্মচারী দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছেন রেল দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছেন কর্মরত অবস্থায় দু নম্বর ব্যাপার হচ্ছে রেল শ্রমিক কর্মচারীকে রাজনীতিটা সম্পূর্ণ ওই ব্রিটিশ শাসকদের মতো বিভাজনের রাজনীতি রেল শ্রমিক সংগঠিত রেল শ্রমিক কর্মচারীকে ওরা দুভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে আগামী দিনে এই রেল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে এই বিভাজনটা মারাত্মক একটা আকার ধারণ করবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি কিরকম যেমন দু সালের পয়লা জানুয়ারি দিন থেকে তারপরে আজ পর্যন্ত তারা যুক্ত হচ্ছেন বা আগামী দিনে যারা যুক্ত হবে তাদেরকে সম্পূর্ণ এক ধরনের শ্রমিক রেল শ্রমিক শ্রমিকে পরিণত করা হবে তারা সামাজিক সুরক্ষা পাবেন তাদের জন্য কি না ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম নিউ এনপিএস প্রথা চালু করা হবে এই এনপিএস প্রথার অর্থটা কি তাদের প্রতি মাসে মাইনের দশ শতাংশ মাইনে এবং বিয়ে বাবদ যে টাকাটা পান সেই টাকাটার দশ শতাংশ টাকা মাইনে থেকে কেটে নেয় সরকার সরকার দশ শতাংশ টাকা জমা দেয় একটা ফান্ড তৈরি করে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে একটা মানুষের যে মাইনে পায় তার যদি দশ শতাংশ কেটে নেওয়া হয় 
আমরা রেল শিল্পের একজন আন্দোলনের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই বিষয়টা পর্যালোচনা করে দেখেছি কি পর্যালোচনা নেতৃত্বে যেমন সমস্ত তাদের বসম্বদ রাষ্ট্রগুলোকে ঋণ অর্থনীতিতে নির্ভরশীল করে ফেলছে জর্জরিত করে ফেলছে আমাদের দেশটাও যেমন ঋণ অর্থনীতির মধ্যে জর্জরিত আগামী সেই দিনটার বেশি দিন নেই যদি না আমরা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব সচেতন ভাবে পালন করতে পারি সচেতন মানে রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে পালন করতে পারি তাহলে শ্রীলঙ্কা হতে আর বেশি দেরি নেই ঋণের অবস্থায় এরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আজকে যখন একটা রাষ্ট্র ঋণ অর্থনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তার নাগরিক তার সংগঠিত শিল্পের কর্মচারীরাও স্বাভাবিকভাবে ঋণ অর্থনীতিতে জড়িয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক কেন রাষ্ট্র যে যে জিনিসটা গ্রহণ করে নাগরিকের ক্ষেত্রে তার প্রভাব এসে পড়বে রেল শিল্পে যারা নতুন কর্মচারী তাদের দশ শতাংশ টাকা এমনি চলে যাচ্ছে আমরা একটা হিসেব করে দেখেছি তাদের যদি তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা তাদের স্বাস্থ্যের পরিষেবা যদি বাবা মা বোন ভাই তাদের যদি স্বাস্থ্যের কোনো অসুবিধা হয় দেখা যাচ্ছে তাদের প্রায় আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ টাকা এই ভাবে চলে যাচ্ছে তাদের কুড়ি থেকে পনেরো শতাংশ টাকা পড়ে থাকছে সংসার চালানোর জন্য স্বাভাবিকভাবে তাদের যদি একটা ছোট্ট বাসস্থানের জন্য শর্ত থাকে সেই বাসস্থানটা করার জন্য তাদেরকে ঋণ দিতে হচ্ছে এই ঋণ নিতে গেলেই তাকে তিরিশ শতাংশ তার বেতনের চলে আছে আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখছেন যে জিনিসপত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কেনার জন্য আঠারো শতাংশ জিএসটি ওষুধের জিএসটি আপনি ইন্স্যুরেন্স আপনার জীবন বিমা করবেন সেখানে পর্যন্ত জিএসটি যে কোনো ইন্স্যুরেন্স করবেন জিএসটি এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে আপনি অন্য সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের মধ্যে যাবেন না নতুন যারা নিউ পেনশন সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত তাদের অধিকাংশই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে বাধ্যবাদ কথা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে টাকাটা কেটে রাখা কেটে একটা জায়গায় রাখা হচ্ছে সেই কথাটা চোখ চিন্তা করি তখন রাতে ঘুম চলে যায় আমি যদিও নতুন নিউ পেনশন সিস্টেমের কর্মচারী দই তবুও কিরকম তারা যখন ওই টাকাটা পাবেন সেই টাকাটা শেয়ার মার্কেটে খাটছে এই টাকাটা তারা যখন রিটায়ার করবেন তার চল্লিশ শতাংশ টাকা তাদের চলে যাবে ফান্ড ম্যানেজারের কাছে সেই জায়গাটা খাটবে আর ষাট শতাংশ টাকা ফেরত পাবে কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে সেই পরিস্থিতিটা এখনো আসেনি কিন্তু একটা দিনে দু সালে যখন আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় হয় সেই বিপর্যয়ের সময় আমরা কি দেখলাম আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ এনরন ক্যালিফোর্নিয়ার পাবলিক এমপ্লয়িজ পেনশন ফান্ড এগুলোকে বলা হতো টু বিগ টু ফেল একটু মনে করার চেষ্টা করবে এত বড় যে এদের পতন হতে পারে না এনরন দু সালে তার পতন ঘটত এনরনের একটা বিশাল পেনশন ফান্ড ছিল সেই পেনশন ফান্ড থেকে যারা পেনশন ফান্ডের অধিকারী ছিলেন তারা একটা তারা দেউলিয়া হয়ে গেল রাতারাতি আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ বিশাল পেনশন ফান্ড প্রচুর আমেরিকান নাগরিক সেই পেনশন ফান্ডের সঙ্গে জড়িত এই দু সালে যখন এই আমেরিকার অর্থনৈতিক পতন হলো আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপকে প্রায় এক হাজার বিলিয়ন ডলার বেল আউট প্যাকেজ দিতে হয়েছিল এবং তা দেওয়া সত্ত্বেও আজকে যারা পেনশন ভোগী যারা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের সঙ্গে আছেন তারা কেউ কুড়ি শতাংশ কেউ তো পঁচিশ শতাংশ কেউ তিরিশ শতাংশ কেউ সর্বাধিক হলে পঞ্চাশ শতাংশ পেনশন পাচ্ছেন কারণ রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব নেই এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যখন দু সালের আমেরিকার যে অর্থনীতির পতন সেই পতনের মূল কারণ কি সমস্ত অর্থনীতিবিদ ডানপন্থী অর্থনীতিবিদ বামপন্থী অর্থনীতিবিদের কথা ছেড়ে দিন বলছে যে ভেতর থেকে ইনসাইডার ডিলিং ভেতর থেকে শেয়ার মার্কেট বন্ড মার্কেট ডিভেঞ্চার মার্কেট সে কিভাবে কাজ করবে সেটা নির্ভর করে সাধারণ মানুষ বা এরকম নয় তার ভেতরে ভূত আছে তারা এই জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে যখনই কোনো বিপদ হয় তখনই তারা শেয়ার বন্ড ডিভেঞ্চারের মূল্য কমিয়ে দিয়ে ওই দেখলেন দু সালে নজির বিহীন ইতিহাসে এরম ধরনের সাত্ম নেই সেরম ধরনের একটা অর্থনৈতিক পতন তৈরি হলো এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের গতিপথটা কি রেলের যে 
ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে তাহলে বেকাররা যাবে রেল থাকলে রেলের কাজ করার জন্য মানুষের প্রয়োজন আপনাদের কাছে সবই নয় একটা প্রশ্ন যে আগামী প্রজন্মকে ঠিকা শ্রমিকের মর্যাদায় দেখতে চান নাকি সংগঠিত শ্রমিক এতদিন ধরে রেল শ্রমিক কর্মচারীরা যে সামান্য মর্যাদার পেয়ে সেই সামান্য মর্যাদায় পরবর্তী প্রজন্মের আপনার ঘরের ছেলে মেয়েদের সেই জায়গায় দেখতে যান এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে আজকের দিনে রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে একজন নাগরিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করাই হচ্ছে আমাদের কাজ না হলে আগামী দিন ভয়ঙ্কর আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার রেল সব থেকে বড় নিয়োগকর্তা সেইখানে আজকে দাঁড়িয়ে রেলে প্রায় ঠিকা শ্রমিককে যদি সরিয়ে স্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয় তাহলে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের রেল প্রায় দশ লক্ষ ছেলে ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়ে দিতে পারে এক বছরের মধ্যেই এবং রেলের পরিচালন ব্যবস্থাটাও উন্নত হয় সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা এবং আস্তে আস্তে জায়গাটা হচ্ছে ঠিকা শ্রমিক বাড়বে রেল শ্রমিক সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা এক লক্ষে পৌঁছবে এই জায়গায় চাই না দশ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত হবে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এখানে আসবে মাত্র মর্যাদা নিয়ে অর্থনৈতিক একটা মর্যাদা নিয়ে থাকবেন সমাজে বেঁচে থাকবেন আমাদের দেশে উন্নতির কাজ করবেন তার ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড আজকে বলছে ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড নেই আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম তার ফলে বাজার ডুবে যাচ্ছে সেই আভ্যন্তরীণ চাহিদাটা ব্যক্তিগত ক্রয় ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই জায়গাটা আমি এখানেই আমার বক্তব্যটা শেষ করছি কারণ অনেকটা বেশি সময় নিয়ে ফেললাম এখানে আমি সঞ্চালককে বলবো যদি অতিরিক্ত কিছু থাকে বলার অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য ব্যাপারটা আপনাদের সামনে রাখলাম নমস্কার আমরা অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি আলোচনা শুনলাম প্রিয়নাথ বাবুর কাছ থেকে আর সামান্য দুটো প্রশ্ন এসেছে আমরা আলোচনা করছিলাম মানুষের গণপরিবহন ব্যবস্থার সব থেকে ইকোনমিক্যাল যে ব্যবস্থাটা সেটা হচ্ছে রেল সেই রেল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রিয়নাথ বাবু করলেন আমি একটা প্রসঙ্গ আর কি জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে যে দুর্ঘটনার কথা আপনি বললেন যে ইদানিংকালে যে রেলের যে দুর্ঘটনার এর যে ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে এবং সাথে সাথে হচ্ছে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের যে নিরাপত্তার যে অভাব সেইটার কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তো এই যে এত ঘন ঘন যে মাঝে মাঝে ভয়াবহ সব দুর্ঘটনা ঘটছে এইটার ক্ষেত্রে কি কারণ বলে আপনার মনে হয় এইটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন আর আমি কি একসঙ্গে সব প্রশ্নগুলো রেখে দেবো আপনার কাছে আন্দোলনে একত্রিত হচ্ছে না কেন মানে এইটার কারণ কি সেইটা একটা প্রশ্ন এসেছে তৃতীয় যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এইটা যে চুয়াত্তর সালের যে ঐতিহাসিক রেল শ্রমিকরা যে ধর্মঘট করেছিলেন সেই রকম ধরনের আজকে তো আক্রমণটা আরো অনেক বেশি তীব্র এবং বেসরকারিকরণের যে প্রভাব সেইটা তো অনেক বেশি তীব্র তাহলে সেই রম ধরনের তীব্র আন্দোলন বা সেই রম ধরনের তীব্র ধর্মঘট আজ তৈরি করতে পারা যাচ্ছে না কেন এইটা একটা প্রশ্ন আর আর একটা খুব ছোট্ট প্রশ্ন এইরকম ধরনের এসেছে এটা একদম সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের শ্রমিক আন্দোলনের রেল শ্রমিক আন্দোলনের যে সংগঠন সেই সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন আমি সেইটা আপনাকে এটা নামকরণ করেই করেছে আমি নামটা উল্লেখ না করে আপনার কাছে রাখছি সেটা হচ্ছে যে আপোষকামী নেতাদের জেসিএম এ প্রতিনিধি করা থেকে সরানো গেল না কেন এরম ধরনের একটা প্রশ্ন তো সামগ্রিকভাবে এই প্রশ্ন আপাতত আছে আমি আপনার সামনে রাখলাম ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে 
আমি একটু দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের কাছে জেনে নিচ্ছি আপনারা সবাই যদি শুনতে পান মানে অডিওর কোন সমস্যা হচ্ছে না তো একটুখানি আপনারা কমেন্টে লিখে জানাবেন প্লিজ কেউ যে কোনো একজন অডিওর কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা শুনতে কারুর অসুবিধা হচ্ছে কিনা আমি অন্তত প্রিয়নাথ বাবুর বক্তৃতা খুব সুন্দরভাবে শুনেছি একটু শ্রোতা দর্শক বন্ধুরা একটু কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই প্রিয়নাথ বাবু আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন হম প্রথমত একটা জিনিস দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের রেল শিল্পের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে প্রশ্নটা করলেন যে দুর্ঘটনা গুলো ঘটছে কেন প্রথম হচ্ছে রেল শিল্পী যখন এরা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে আসে তখন আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখলাম দুটো পদ্ধতি একটা সংস্থাকে যদি মেরে ফেলতে হয় অবলুপ্ত করতে হয় তাহলে দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করলেই এটা সম্ভব এক হচ্ছে সেই সংস্থার যা যা উপকরণের প্রয়োজন তার সরাবরাহ বন্ধ করে দাও আর সেই সংস্থায় যা লোক আছে আছে তারা রিটায়ার করলে নতুন লোক যাতে নিয়োগ না করা হয় সেই জিনিসটা করে অর্থাৎ রেল শিল্পের সেফটি ক্যাটাগরিতে শুধুমাত্র যারা রেলের দুর্ঘটনা থেকে সাধারণ যাত্রীকে মুক্ত করে দুর্ঘটনা থেকে সমস্ত ব্যবস্থাটাকে মুক্ত রাখে সুরক্ষিত রাখে সেই সুরক্ষা ক্যাটাগরিতে আশি হাজারের ওপর কর্মচারী ভ্যাকেন্সি পড়ে রয়েছে এটা ভাবলে আতঙ্কের তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবে এরাম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রেল শিল্পে দেখবেন যখনই কোনো ঘটনা ঘটে তখনই সেটা হিউম্যান ফেলিওর মানবিক বা মানুষের ত্রুটি রেল কর্মচারী ত্রুটি বলে চালিয়ে দিয়ে কোনো রকমে ধামা চাপা দেওয়া হয় আর এই পুঁজিপতিদের অরাজনৈতিক প্রতিনিধি যে সংবাদ মাধ্যম আছেন বিভিন্ন ধরনের তারা সেগুলো নিয়ে এমনভাবে প্রচার করেন রেল শ্রমিকদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় স্বাভাবিকভাবে সেফটি ক্যাটাগরি সুরক্ষার যেখানে ঠিকা শ্রমিক কাজ করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কখনো নিরাপত্তা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার কাছে তো লাভই আসে মুনাফাই শেষ কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেখানে রেল শিল্পে সুরক্ষার কাজ যারা করে সেখানে আশি হাজার শূন্য পদ সেইখানে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনা ঘটাটাই স্বাভাবিক তবু একটা অত্যন্ত তাদেরকে আমাদের তরফ থেকে আমরা গর্ববোধ করি তাদেরকে সেলাম জানাই যারা কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন তারা দিবা রাত্র এমন পরিশ্রম করছেন অনেক সময় বিশ্রাম পাচ্ছেন না পড়ে মোটামুটি আরুনির মতো আমাদের পুরাণের যে বিষয় সে আরুনির মতো তারা ওই সুরক্ষাটাকে আঁকড়ে রেখেছেন এবং বজায় রেখেছেন এখনো যে পরিমাণ দুর্ঘটনা ঘটার কথা সেই পরিমাণ দুর্ঘটনা ঘটছে না এখানে কর্মরত রেল কর্মচারীদের কৃতিত্ব বিশাল স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে আমি এই সুযোগে আমি আবার আমার একটা আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম এবং আবার আমার গর্বের কথা প্রকাশ করলাম দু নম্বর বিষয় হচ্ছে যে ঠিকা শ্রমিকদের আর রেল শ্রমিক কর্মচারীদের একত্রিত আন্দোলন সম্ভব হচ্ছে না কেন স্বাভাবিকভাবে এই যে একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক একটা অত্যন্ত বেদনার এবং পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে প্রতিটা ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীর জন্য আলাদা আলাদা আইন অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীর জন্য আইন আলাদা সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য আলাদা অদ্ভুত শ্রমিক কর্মচারী অদ্ভুত দেশ অদ্ভুত স্বাধীনতা যে এক এক শ্রেণীর অর্থাৎ আইনের মধ্যেই এক অদ্ভুত বিভাজন রয়েছে এটা আমরা অনেকে বুঝতে চাই অর্থাৎ ঠিকা শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য রেল শিল্পের সংগঠিত ক্ষেত্রে যে শ্রমিক কর্মচারী আছে সেই শ্রমিক কর্মচারীরা তাদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আইনগত বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আইনগত বাধাটা দূর করাটাও হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের কাছে এই আইনগত বাধাটা পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতা বিপদ উদযাপন করা সত্ত্বেও আজকে এই বছরও আমরা এটা করতে পারিনি এটা আমাদের ব্যর্থতা এই ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে আমাদের শ্রমিক কর্মচারী রাজনৈতিক চেতনার সমাজ চেতনার স্তর যে জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারিনি এই প্রসঙ্গে একটা রাজনীতির কথা বলতেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এক বন্ধুকে একটা চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন যে ইলেকশন নির্বাচনটা কি জানতে চেয়েছিলেন ওনার কাছে উনি বলেছিলেন যে নির্বাচনটা কি জানো নির্বাচনটা হচ্ছে 
আমরা দেহের তাপমাত্রা মাপার জন্য যেমন থার্মোমিটার ব্যবহার করি বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার জন্য যেমন ব্যারোমিটার ব্যবহার করি শ্রমিক কর্মচারী কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা শ্রেণী চেতনা মাপার যন্ত্র হচ্ছে বোর্ড নির্বাচন বুর্জুয়া সমাজে এই বুর্জুয়া ব্যবস্থায় শ্রেণী চেতনা অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক শ্রেণীকে যারা প্রতিনিধিত্ব করে যে বামপন্থী দলগুলো সেই বামপন্থী দলগুলোর ভোটের সংখ্যা আসন সংখ্যা সুন্দর অর্থাৎ ভারতবর্ষের বুকে অত্যন্ত বেদনা দুঃখ যাই হোক না কেন বাস্তবতা হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারী কৃষকদের শ্রেণী চেতনা কোন জায়গায় বামপন্থীদের ভোটের সংখ্যা এবং আসন সংখ্যা এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় স্বাভাবিকভাবে এরাম একটা জায়গায় চেতনার উন্নত স্তরে যদি না নিয়ে যাওয়া যায় বা পৌঁছতে পারা যায় বা পরিস্থিতি যদি সেই জায়গায় না নিয়ে যেতে পারে তাহলে আগামী দিনে এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন বলে আমার মনে হচ্ছে তিন নম্বর যে বিষয়টা বললেন সেই বিষয়ে আমাদের কোন মন্তব্য বা আলোচনা না করাই কারণ বিষয়টা হচ্ছে যে সংস্কারবাদী নেতৃত্ব তারা যেভাবে আছেন তারা তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই আছেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকেও আমরা মর্যাদা দিই আমরা আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রেল শ্রমিক কর্মচারীদের বিশেষ করে যে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যেও সেই জন চেতনা সেই শ্রেণী চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে বিপ্লবী অংশকে আমরা উচ্চতম নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি বা রেলে জাতীয় স্তরের যে শ্রমিক সংগঠন আছে সেই সংগঠনটার মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি এটা দুঃখের হলো কিন্তু যে যারা আছে তাদেরকেও আমরা ব্যবহার করতে পারছি না এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো এটা বাস্তব এটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক সময় এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় সেই পরিস্থিতিটাই চলছে আর একটা প্রশ্ন করেছিলেন আমি ঠিক দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা করেছিলেন সেটা কি বলুন তো একটু হ্যাঁ সেটা হলো যে চুয়াত্তর সালের যে ঐতিহাসিক রেল শ্রমিকদের যে ধর্মঘট এটা তো আমাদের কাছে একটা শিক্ষার বিষয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা ওই রকম পর্যায়ের এই বেসরকারিকরণকে রুখতে আমরা ওই রকম ধরনের পর্যায়ের ধর্মঘটে যেতে পারছি না কেন হ্যাঁ এটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছে একটা অনেকগুলো এর মধ্যে বিষয় আছে এটাও একটা বড় আলোচ্য বিষয় এখন বিষয়টা হচ্ছে যে রেল শিল্পের শুধুমাত্র সংস্কারবাদী নেতৃত্বকে দোষ দিলে হয় কোনো একটা বড় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাদেরকে নিয়ে আন্দোলন যাদের জন্য আন্দোলন এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটা তৈরি করা যাচ্ছে না এক্ষেত্রে অনেকগুলো বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এক নেতৃত্বর দুর্বলতা অবশ্যই আছে কারণ নেতৃত্বই আন্দোলনের ডাক দেয় নেতৃত্বই প্রগতিশীল বলুন বা বিদ্রোহমূলক বলুন বা বিপ্লবী স্লোগান দেন তার দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হন এক্ষেত্রে নেতৃত্বের একটা দুর্বলতা তো অবশ্যই আছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা মাঠে ময়দানে যে ধরনের আন্দোলন করার কথা সেই আন্দোলনগুলো আমরা করতে পারছি না অনেকগুলো বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা আমাদের সামনে রয়েছে এক হচ্ছে রেল শ্রমিক কর্মচারীর বর্তমান যা পরিস্থিতি কাজের যা পরিস্থিতি তাদের কাছে রেল শিল্পের যে আক্রমণগুলো বহুমুখী আক্রমণ সেই আক্রমণগুলো তাদের সামনে রাখা যাচ্ছে না তাদের সামনে বলার মতো অবস্থায় থাকা যাচ্ছে না যদি একটা টিকিট কাউন্টারে যান দেখবেন লম্বা লম্বা লাইন তার সামনে গিয়ে তাকে কিভাবে সংগঠিত করবেন আট ঘন্টার ডিউটি তার বিভিন্ন সিফটিং ডিউটি তার কাছে আক্রমণের বিষয়গুলো আনা যাচ্ছে না যদি একটা সেডে যান দেখবেন লোকসংখ্যা এত কম একটা দুটো লোককে তিনটে লোককে সমগ্র রেকটাকে মেনটেনেন্স করতে হচ্ছে তাকে বলার মতো সংগঠিত করার মতো সুযোগ আত্মা তা হারিয়ে যাচ্ছে দু নম্বর বিষয় আর একটা বিষয় যুক্ত হচ্ছে এই যে বললাম যে ঋণ অর্থনীতির মধ্যে রেল শ্রমিক নতুন প্রজন্মের রেল শ্রমিক কর্মচারী আস্তে আস্তে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে এটাও একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বড় আন্দোলনে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে যাই তাহলে আমার যদি ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট না করতে পারি 
সে ক্ষেত্রে আমার অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসবে যদি অর্থনৈতিক শাস্তি হয় তাহলে সেখানে আমার কতগুলো প্রতিবন্ধকতা আসতে পারবে সেই জায়গায় একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কারণ চুয়াত্তর সালে রেল ধর্মঘটের ইতিহাস এটাও তো শিক্ষা দেয় যে ছাপ্পান্ন হাজার রেল শ্রমিক কর্মচারী নেতৃত্ব রেল শ্রমিক কর্মচারী বিভিন্নভাবে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল অর্থাৎ যে কোনো আন্দোলন মানেই সরকার চুপচাপ বসে থাকে তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতাকে দাঁড়িয়ে আজকে নতুন প্রজন্মের যে কর্মচারীরা আছে তাদের কাজের চাপ তাদের চেতনার জায়গাটার অভাব কারণ তাকে চেতনা সমৃদ্ধ করতে পারছে না যারা ইউনিয়নের মধ্যে আমরা কাজ করি তাদের পরিস্থিতিটা এমন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই ঋণ ব্যাপার এইটা একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে সর্বতভাবে নেতৃত্বের একটা ত্রুটি দুর্বলতা তো রয়েছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সেখানে দাঁড়িয়ে এই বিবিধ পরিস্থিতিতে এই আলোচনাটা একটা বিবিধ বিশাল আলোচনার বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্বাভাবিকভাবে এটা একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকের মনের মধ্যেই প্রশ্নটা আসে ব্যাংকে যদি আন্দোলন হয় বিএসএনএল এ যদি এত বড় বড় আন্দোলন হয় আর যে আন্দোলনের জন্য রেল শিল্প বিখ্যাত পথিকৃৎ পথ প্রদর্শক সেই শিল্পটা কেন আজকে আমাদের পথ দেখাতে পারছে না কেন অন্য মুখাপেক্ষী হয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে এটা একটা পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি থেকে আমরা কবে মুক্ত হব তার কোনো রূপালি রেখা এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না তবে আমরা যারা ইতিহাসের বস্তুবাদী দিকগুলো দেখার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি এবং সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন রূপালি রেখাগুলো খোঁজার চেষ্টা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা আশাবাদী যে সেই দিনটা আর বেশি দিন নেই যেদিনকে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী দিল্লির বুকে কৃষক সমাজ যেভাবে একটা পথ দেখালো আমরাও সেরকম একটা পথের জায়গায় পৌঁছব এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিক কর্মচারী একটা মুক্তি না ঘটুক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হোক অন্তত স্বাধীনতার পরে যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি সেই জায়গাটায় অন্তত আসতে পারি একটি কথা বলেই আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে একটি অর্থনীতির বিখ্যাত বই বেস্ট সেলার সারা পৃথিবীতে যথেষ্ট জাগরণ ঘটিয়েছে এইটুকু বলে আমি বলতে চাই যদি কেউ পারেন একটু পাঠ করে নেবেন সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের একজন অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি বলে তিনি ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি বলে একটা বই লেখেন সেই বইয়ে তিনি মূল্যায়ন করে বলেছেন যে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর মানব ইতিহাসে উনিশশো সাল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক অব্যবহতি পর থেকে উনিশশো পঁচাশি নব্বই সাল হচ্ছে স্বর্ণযুগ কারণ পৃথিবীর বুকে অর্থ এবং সম্পদে এত সুন্দর বিকেন্দ্রীকরণ কোনো সময় পৃথিবীর বুকে হয়নি আর এই সময়টাকে যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন সারা পৃথিবীর বুকে উনিশশো সালের পর থেকে যে সময়টাকে স্বর্ণযুগ বলছেন উনি কিন্তু বামপন্থী রাজনীতিবিদ দন উনি কিন্তু মার্কসবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করেন না উনি বরঞ্চ জন ম্যারিয়ার কেইনসের অর্থনীতিতে বিশ্বাস করেন উনি স্যামুয়েলসনের অর্থনীতিতে বিশ্বাস করেন কিন্তু বাস্তবতাকে উনি স্বীকার করেছেন এই জন্যই তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে যে সময়টা বলছেন সাড়ে তিন হাজার বছরের মানব ইতিহাসের স্বর্ণযুগ অর্থ এবং সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সেইটা দেখুন এক তৃতীয়াংশ পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে এটাই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের বস্তুবাদী শিক্ষা এই জায়গাটায় এক তৃতীয়াংশ থেকে যখন দুই তৃতীয়াংশে যেতে পারবে তখন এই আলোচনাগুলো মনে হয় অনেক ক্ষীণ হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই জায়গাটার কথাই এই মুক্তি হিসাবে এটা সামগ্রিক সাময়িক মুক্তি হচ্ছে যে যে জায়গার দলগুলো আমাদের এই বেকারত্ব তৈরি করছে অনাহার তৈরি করছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে চারিদিকে অসাম্য বৈষম্য এবং এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভেদাভেদ তৈরি করছে সেইগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা এবং যারা শ্রমিক কৃষকদের অনুকূল কাজ করতে চায় তাদের সহমর্মী হিসেবে কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতার অলিন্দে নিয়ে আসা প্রতিষ্ঠিত করা এইটা এবং আলটিমেট মূল লক্ষ্য 
এই দুই তৃতীয়াংশ জায়গায় পৌঁছলো এবং সামগ্রিকভাবে যদি সম্পূর্ণতা লাল ঝান্ডা বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেদিনকে আজকের আলোচনাগুলো বোধায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে এটাই মূল ধন্যবাদ আমি চিন্তন থট অফ টুডের পক্ষ থেকে প্রিয়নাথ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে অসাধারণ একটা আলোচনা আমরা শুনলাম ওনার কাছ থেকে যারা এই রেল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তারা তো এই বিষয়গুলি জানেন কিন্তু আমরা যারা একদম সরাসরি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নই আমাদের কাছে এইটা একটা নতুন দিগন্ত হলো আর কি আমরা এই বিষয়টা সম্পর্কে জানলাম এবং আপনার কথা থেকেই যেটা বেরিয়ে এলো যে এটার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর একটা যদি আমরা আলোচনার প্রেক্ষাপট রাখি এই রেল শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে একটা আলোচনায় সম্পূর্ণ হয় না এটা আপনি বললেন তো আমরা আগামী দিনে আর একটা এরকম ধরনের আলোচনা আমরা করব আপনাকে আর একবার আমরা পেতে চাইব যাতে করে যে অনালোচিত দিকগুলি থেকে গেল সেগুলোকে নিয়ে আমরা আবার আলোচনায় আসব আমরা শ্রোতা দর্শক বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই আমরা প্রায় দীর্ঘ দেড় ঘন্টা এই আলোচনা চলল আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আমাদের সাথে থেকেছেন প্রশ্ন করেছেন আপনাদের মতামত জানিয়েছেন এবং আগামী দিনেও আমাদের এইরকম ধরনের যে আলোচনা বা বক্তৃতামালা যে লাইভ বক্তৃতামালা আমরা আয়োজন করব তাতেও আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমরা পেতে চাইব আমরা এই রকম ধরনের আলোচনা আমরা আবার আসব আপনাদের মাঝে আজকে আমরা বিদায় নেব আমরা চিন্তন থটার টুডের পক্ষ থেকে সকল শ্রোতা দর্শক বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং প্রিয়নাথ বাবুকেও আমাদের তরফ থেকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা এই বার্তা নিয়েই যে বার্তাটা প্রিয়নাথ বাবু শেষে দিয়েছেন যে আমরা নিশ্চিতভাবেই সেই পরিবর্তনের দিন আসন্ন এবং আমরা সেই পরিবর্তন আমরা করতে পারবো যেটা আপামোর জনসাধারণ যে মানুষ যেটা চাইছেন সেই পরিবর্তন আমরা করতে পারবো এই প্রত্যয় নিয়েই আজকে আমরা আমাদের এই আলোচনা শেষ করব সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই যে লাইভ কর্মসূচি তা আমরা এখানেই শেষ করছি নমস্কার